כשבאים לדבר על הנושא של ועד הרבנים לענייני הצדקה בארץ ישראל, אני רוצה לנקוט משל. לתאר לנו שאדם שרוצה לנסוע לחוץ לארץ היה נצרך ראש דבר לבנות מטוס. דבר שני, ללמוד להיות טייס. הרי היו עוברים רוב שנות ימי חייו ועוד לא היה מגיע ליעד להגיע לחוץ לארץ. מבחינה מעשית, מה צריך לעשות אדם שרוצה להגיע לחוץ לארץ? המטוס בנוי, הטייס קיים. הכל מאורגן. יש לו רק תפקיד אחד ויחיד, להשיג אמצעים לקנות כרטיס, לגשת לחברת תעופה, לקנות כרטיס, והוא כבר בחוץ לארץ. הווה אומר שבמעט מאוד אמצעים אתה מתחבר למטוס אדיר שעמלו עליו עמל ללא קץ והוצאות בלי סוף. זה המשל. הנמשל הוא כזה. אדם שרוצה לעשות מצוות עצה של זקה, אבל פשוט. מפריש מממונו ונותן לעני, נותן לבן חכם. אבל פה הוא עשה צדקה עם אחד. אם הוא בא למציאים יותר, עשה עם שניים. השביל גדול יכול לעשות עם מאה. אבל יש אפשרות לעשות צדקה עם אלפים ורבבות, זה לא מציאותי. במפעל הזה של ועד הרבנים שפעילי הדור סומכים עליו, התחדש דבר מאוד מיוחד בדורנו. שקיים מפעל שמקיף אנשים אין מספר בעזרה, בתמיכה, בהצלה, שהוא עוזר, תומך ומציל משפחות עניות ומללות על ידי חכמים גדולים ומפורסמים. המפעל הזה הפך להיות מטוס אדיר וענק שיכול לרומם את הדור כולו לגבהים עצומים, ואתה, אדם יחיד, יכול, באפשרויות המוגבלות שלך, להתחבר למכונה האדירה הזו. ואז אתה הופך להיות חלק מבניין עצום שעוזר לרבבות אלפי, לרבבות אלפי ישראל, ואתה מתחבר <אח> למפעל אדיר. שמרומם אותך לגובהם מרומים יותר ממאה מטוסים. הרעיון הוא ככה, עץ חיים היא למחזיקים בה. אם יש לך עץ גדול וענק, והעץ הזה יש בו צל, ויש בו פירות, ויש בו הרבה מעלות, כשאתה יושב על ענף אחד אתה כבר יושב על העץ כולו. עץ חיים, המפעל הדזקה הזה זה עץ חיים אמיתי. והמפעל הדזקה הזה כשאתה משתתף, יש לך מניות במפעל אדיר, ולא היה בכל הדורות מושג כזה אפשרות לתרום את יכולתך ולהיות שייך למפעל גדול. אתה הופך להיות חלק ממפעל שמרבה כבוד שמיים. בכל הנושאים שאנחנו קוראים היום הסיפורים והישועות, אצלי זה מתקפל בפסוק אחד ויחיד. צדקה תציל ממוות. בימים אלה לפני ראש השנה, שעיקר התפילה שלנו זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים, למענה חלוקים חיים, מבקשים על החיים, היש דבר יותר יעיל מליתן צדקה למפעל של ועד הרבנים שמעמיד אלפי משפחות על רגליהם? אני רוצה כאן לפנות במיוחד לאנשים לקהילות החשובות שבצרפת וליוצאי צרפת, יוצאי פריז וכל הערים שנמצאים בארץ. <אח> מה אני מתכוון לפנות מיוחד? בשנים האחרונות, במשך שנתיים, השם כבר חזר לי, שהייתי ארבע פעמים בקהילות של פריז וצרפת, ואם זמני היה מרשלי, הייתי מעלה על גבי הכתב ועושה מזה ספר. מההתרשמות העצומה והאדירה שהיה לי מן היופי של הקהילות של צרפת, מן הנעימות של אנשיה, מהאמונה התמימה, 
מאהבת תלמידי חכמים, מכבוד תורה שהם נותנים, ככה שאני מרגיש עונג, זכות לפנות אליכם בבקשה להיות שותפים במפעל האדיר הזה, במובן מאליו שהשם יתברך, הוא יגזור על כל העוזרים שנים רבות, טובות ומימות, שנים שנזכה לחזור בהם בתשובה לתקן כל מה שפגמנו לפניו מיום שנברן עד היום הזה, שנים שתראו נחת וקדושה מכל עצך על עצכם, שפע פרנסה טובה, ונסיים בברכה המפורשת בתורה של משה רבנו עליו השלום, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן.